Hallå allihopa och varmt välkomna ska ni vara till dagens avsnitt. Och det här avsnittet är inte vilket avsnitt som helst. För idag har vi med oss storfiskaren Felix som är tio år gammal med oss i botten. Ja, hej, jag heter Felix. Jag är tio år och jag älskar att fiska. Har du bott på Åland hela ditt liv? Ja. Så du fiskar mest på Åland då? Ja. Är du taggad inför dagen? Jo. Så vad är det riktigt vi ska göra idag? Ja, vi ska ju visa hur enkelt det är att fånga en jädda. Ja, för så här är det nämligen att vi tror att det finns många av er där ute som tror att det oftast är väldigt svårt att fiska jädda. Men idag så ska vi försöka bevisa för alla att det faktiskt inte är så himla svårt som många tror. I grund och botten så är allt som behövs bara ett fiskespö, en polare och några fiskedrag och så får man ut och ta dem. Ja, så idag är vi då alltså på Åland som vanligt och... Eh... Det är efterleksfiske som väntar och det har varit sjukt hett tidigare så jag har ytterst, ytterst höga förhoppningar på dagen. När jag ringde Felix, jag ringde Felix för några dagar sedan och frågade om han skulle komma med och visa hur enkelt det är att ta en fin sommarjädda. Så sa jag till honom att du kan ju ta med sitt egna spö som han har hemma. Och vi har typ hur många sådana här att börja fiskeset med som helst i vår webbshop. Så man kan bara klicka upp i hörnet här eller här, jag glömmer alltid bort vilket hörn det är. Så kan ni komma in och så finns det, finns det hur många sätt som helst där för er som vill börja fiska. För ett sånt här sätt de kan vara att från, det här kostar typ 500 spänn i en vanlig fiskebutik. Felix, du kommer köra med ditt vanliga spö för du är van att fiska med det här. Så har vi redan satt på en liten sked här. Och så ska jag köra med mitt superdyra spö. Det är inte dyrt men det kostar mycket mer pengar. De här kostar nästan 5000 kronor i butik. Men själva grejen med sånt här dyrt spö är att det här är ingenting som man behöver ha som nybörjare. Man behöver absolut inte lägga 5000 kronor bara för att komma ut och fiska lite med sina polare. Utan ett sånt här vanligt spö lägger man 5, 700, kanske 1000 kronor så får man ett alldeles perfekt spö som funkar hur bra som helst att fiska jädda med. Så ett lite dyrare spö det kan man köpa sen när man har fått lite mer erfarenhet och man har... Man har liksom förstått att det här med fiske är ens grej. Men i början så behöver man absolut, absolut inte göra det. Det funkar hur bra som helst med sånt här spö. Vanlig haspelrulle i typ 4000 storlek. Och ett spö som klarar upp till 50, 60, kanske 70 gram. Det klarar man sig hur bra som helst på när man ska fiska jädda. Men det vi ska göra idag. Felix kör med sitt spö och jag kör med mitt spö. Så byter vi runt lite och så ser vi om vi hittar några drag som jädrorna vill nappa på också. Men jag tror att det är dags för oss att sticka iväg nu Felix. Vad säger du? Jo. Vill du köra båten? Ja. Nu tar vi och packar undan spöna så kör vi. Ja, det här ska bli roligt. All right, kör igång. Ja. Så ja. Snyggt. Och så är det bara att du lägger på lite gas. Lugnt och försiktigt. Så ja, kolla. Platsen vi fiskar på då, vad tror du om det här? Ja, det blir nog bra. Jo, nu står vi liksom på, du kan kolla här på, på kartan. Du ser på kartan här Felix att nu liksom det röda, det är det grunda. Och det blåa och det gröna, det är det djupa. Så nu ska vi ställa oss precis här på kanten. Och så kan vi kasta dels in på det grunda och in på det djupa. Men vi brukar alltid göra så att man liksom testar både djupt och grunt så vet man lite vad som funkar. Så vi ankrar här så ser vi hur det går. Ja. Så nu fiskar vi på typ 2,5-3 meter och det är massa massa gräs här ikring. Men det är där ikring jädrorna finns. Nu ska vi kasta inåt här. Så du kommer kasta, det kommer kännas som att du kastar 100 meter. Sådär, ett vanligt skeddrag, ett haspelspö. Då kör vi. Ja men perfekt. Då bara inväntar vi första jäddan då. Ja. Jajamän! Det här satten, äntligen! Oh. Jag snodde den rakt framför näsan på Felix. Oj, oj, oj. Det är de står i det här gräset alltså. Men Felix, förlåt. <laughs> Så kom snodde den rätt framför ögonen på dig. Åh oh, herregud, kolla vad den här har. Oj, oj, oj vad den äter upp den alltså. Nej, det är nästan så att man skäms vilken hemsk fiskeguide man är. Men äntligen så fick vi en jädda. Och det här är väldigt intressant och det ska vi komma till precis bara vi har fått en titt på den här lilla jäddan. 
Det är ju det att de här jädrorna, den här tiden på året, alltså nu på sommar, de är helt galna. Ja. Alltså helt galna. Kolla, den har varit i slagsmål med en annan jädda. Ja. Kolla. Så förlåt Felix för att jag snodde din jädda. Ja, nu ska vi inte. försöka hoppas att du får en till jädda här. Den här jäddan har absolut gjort sig förtjänt av att få simma tillbaka som alla andra fiskar vi får. Ja, den där får han. Perfekt! Men själva anledningen till att den här jäddan står här ute Och det här är nog det enda tipset man behöver lära sig när man ska fiska jädda den här tiden på året Man ska söka efter sån här Nate, abborgräs Och ju grönare, ju färskare, ju bättre Men det här funkar ju tydligen hur bra som helst Ja, alltså det här draget är verkligen sjukt sjukt bra på sommarjädda Tillsammans med en insta spinnerbait så är den ännu ännu bättre Om du vill ha det här så är det tur för dig för just nu har vi en liten tävling här och det enda du behöver göra för att vinna två valfria paket med Drunkbait och ett paket Insta Spinnerbait Det är att gilla filmen och så skriver du hur stort ditt pers är och varifrån du kollar Så se till att du får 2000 likes på den här så delar vi ut två paket sådana här då, Och ett paket Insta Spinnerbait Nu ska vi försöka få Felix största jädda någonsin Du och jag vi har ju kört med ganska olika drag hela dagen Ibland har du kört skeddrag och då har jag kört med jig. Men nu när man äntligen fick en jädda, och det tog ju på, på det här lilla draget. Det heter Drunk Bait, det är ett tyskt drag. Det funkar jättebra. Men vad gör du då? Ja! Jag har en Monkey Shad och sen... Ett Insta Spinnerbait. Ja, en Insta Spinnerbait. Ja, för det är ju så att de jäddorna tycker om en typ av drag. Så då är det bra om den andra också kör med det. Nu ska vi köra här sista, sista sträckan här. Ska vi se om Felix lyckas... Klura ut hur man får upp en jädda idag. Ja. Och det är ju så att på just det här stället så då är det lite lite för mycket gräs för att fiska med vanliga drag. Alltså till exempel atomen den är annars jättebra men den fastnar lite för mycket i gräset. Men det finns ett ganska effektivt sätt att undvika det på. Och det är att använda så kallade weedless krokar. Det kan se lite trixigt ut att rigga dem till en början. Men det är verkligen inte svårt alls. Det enda man gör, här har vi ett nytt drag som jag ska testa. Men principen är samma, även om det är en pigshad eller flatnose eller vad man än fiskar med så är principen samma. Och här har vi då toppen av draget och här har vi magen av draget så att vi vet vad som är upp och vad som är ner. Det man gör då är att man gör så här. Man mäter ut hur den kommer sitta. Sen så gör man ett litet jack där. Det spelar ingen roll vad det är för typ av drag så är det samma sätt man riggar dem på. Man börjar med att man bara trycker in den här längst fram och försöker träffa mitten. Sen så bara skruvar man på det. Och så ser man till att den ser rak och fin ut så här. Och så vänder man på den. Och så letar man upp det där jacket som man har gjort. Där har vi det. Och så bara trycker man upp jiggen genom ryggen. Så den kommer ut så här. Rakt och fint. Och när jäddan kommer att ta den så händer det här. Den kommer och den är ju jättevåldsam jäddan. Så ser det ut så här. Den trycker ner jiggen. När den kommer att hugga liksom. Och då gör man mothugg och bam så sitter den. Det är ett mycket 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 bra sätt att fiska jädda på i där det är för mycket gräs för att fiska på andra ställen. För det är väldigt ofta jäddan står där gräset är. Right Felix, nu har det äntligen slutat blåsa lite. Solen skiner som bara tusan. Och nu testar vi en ny plats här. Ja. Vad är det här för typ av plats då? Ja det är ett sundare mellan på typ tre meter och jättemycket så här abbogräs. Exakt, nate som det heter. Ja. Nu så har du kört på med din sked och av någon outgrundlig anledning så har han ju bara haft ett hugg än så länge på det. Så det vi ska göra, det är ett annat litet trix vi har. Och här är det jätte 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 mycket gräs. Och det är inte så kul att fastna i gräset hela tiden, eller hur? Nej. Men, då så ska vi nämligen testa ett drag som heter Flatnose Mini. Det vet ni alla vilket drag det är. Och den här lilla boosten har jag gjort i Photofish. Eftersom att ni alla vid det här laget nu vet hur man riggar en weedless krok. Så har vi gjort det med den här, för det är väldigt, väldigt mycket gräs här omkring. Så har vi testat den här, så ser vi hur det går. Mm. Felix! Yes Felix! <laughs> yes! Äntligen! Bytte just till den lilla Flatnose Mini. Alltså kolla! <gasps> kolla Felix! Jajamän, nu har vi hoven! Så är jag gubben! Alltså kolla Felix! 
Och det är så en hov, det är typ något av det viktigaste man kan ha med sig på fisketuren. För då när man har fått jäddan så behöver man inte hålla på att stressa med den utan man kan låta den ligga där. Ha det lite bra och sådär så kan man lugna ner sig lite så att man är, man är redo. Kolla här sitter rätt i sidan på käften. De är så arga nu de här efterleksjäddorna. Kroken har gjort sitt jobb. Eh, ni minns den är helt weedless innan men så bara smäck. Eh, men jag tänkte att vi ska ha en liten gelgreppsskola. Både för dig Felix och för er som kollar och som kanske inte har tagit så mycket gelgrepp förut. För det är ju så att en jädda den har väldigt massa tänder i käften. Det är därför som de ja, men biter sönder jiggarna och allting. Så får man öppna ett gelock på en jädda så ser man då de, de tråkiga röda gelarna. Det är det som är det är det som jäddan lever med. Men om man stoppar in fingrarna där, där är det också jätte 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 vast. Så det man gör det är att man går in lite bakom gelarna. Man stoppar in fingrarna och så böjer man in dem så här och så följer man upp och sen när du väl har det där uppe, då har du som ett handtag där inne. Så det funkar jättebra att hålla i jädrorna. Jag tänkte att det blir perfekt att visa hur enkelt det är att hålla ett gelgrepp genom att du ska få ta det. Okej. Okay. Och hur gör vi sen då? Då ska man in under jädrorna. Precis. Att här in under, där det är rött, där det är jättevast. Om du bara följer, sätter in fingrarna där jag har min tumme. Och så följer du hela vägen upp hit. Blir det hur bra som helst. Sådär, och så för du in dina händer. Du ser precis emellan, kommer du ihåg, böjer du in fingrarna lite. Så jag Felix! Äntligen! Det var inte så svårt va? Nej. Hur känns det att hålla, vad sa du, det var din andra jädda som du håller gällgreppet på? Ja. Och sådär så har man jäddan som är ett handtag liksom. Oh. Så Felix, och vad ska man göra sen när man väl har fått sin jädda då? Uh, man släpper tillbaka den och fångar den några år. Du kan bara kasta i den där, det borde den jättebra av. Hej då! Här, nu ge mig den, den som vi övar på. Woohoo! Boom baby! <laughs> Felix, min unge herre, give me five. Stort tack för idag. Det var en ganska grym dag ändå till slut får vi väl säga. Ja. Eh, vad har vi att säga om dagen då? Det var en ganska okej okay dag till slut. Och det var inte så himla svårt att fånga en jädda. Nej. Nej, utan det var bara att åka ut. Det är det som är det viktigaste. Ta med lite smådrag, ta med en polare, se till att ha flytväst. Och så är det bara att sticka ut och ta dem. Och det är inte svårare än så att få ett grymt roligt sommarlov. Jag vill än en gång passa på att pusha för vår webbshop. Där vi har massa grymma att börja erbjudanden. Det är framförallt Abu som har jättemånga fantastiska att börja fiska sätt. Så det är bara att klicka upp i högra hörnet på filmen. Så ses vi väl igen om någon vecka. Ja. Det gör vi det. Så stort tack för att ni har tittat. Glöm inte bort att gilla och prenumerera. Så ses vi snart igen. Tack tack. Hej då. Hej.